മരടിലെ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടു ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊന്നു കൂടി ഹെറാൾഡ് ന്യൂസിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മാത്രം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി രൂപീകരണം വൈകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാതെ പോകുന്നു അത് അത് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കി മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി റവന്യൂ പി എച്ച് കുര്യനെ അതിൻ്റെ ചെയർമാനാക്കി മൂന്നംഗ കമ്മീഷനാണ് അതോറിറ്റിയാണുള്ളത് ഒന്ന് ചെയർമാനും മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങളും അങ്ങനെ സർക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ള പി എച്ച് കുര്യനെ അതിൻ്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അദ്ദേഹം റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു റവന്യൂ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നടപ്പിലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ പി എച്ച് കുര്യൻ്റെ നിയമനവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നംഗ നിയമനം മൂന്നംഗ അതോറിറ്റിയുടെ നിയമനം വൈകുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടക്കുന്ന അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിലും ഈ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ഡേ കോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയമനം ഇപ്പോൾ വൈകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഈ അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്ന ഉടനെ ഉറപ്പായിട്ടും പി എച്ച് കുര്യൻ്റെ നിയമനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിക്കും അത് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് സംസ്ഥാന ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ധാരണ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ധാരണ ഇല്ലായിരിക്കും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ തീരദേശ പരിപാലന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എൻവയോൺമെൻ്റൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രകൃതി ദുർവിനിയോഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ റവന്യൂ ഭൂമി കയ്യേറുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങി സർവവിധമായ കാര്യങ്ങളും നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചിട്ടാണോ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടാണോ മിനിമം അമ്യൂണിറ്റീസ് സൗകര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് വാസയോഗ്യമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പരാതികളും ഒക്കെ തന്നെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമമാണ് അത് ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ എന്തായാലും പി എച്ച് കുര്യൻ വരുന്നു പി എച്ച് കുര്യൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പി എച്ച് കുര്യൻ്റെ പേര് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇത്തരം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഈ റവന്യൂയിലോ ഹൗസിങ്ങിലോ പോലുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ അംഗമായവരെ നിയമിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പി എച്ച് കുര്യൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു അതിനകത്ത് പി എച്ച് കുര്യൻ്റെ നിയമനത്തിൻ പി എച്ച് കുര്യന് യാതൊരു സ്വാധീനവും ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ തീരുമാനമാണ് പി എച്ച് കുര്യനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരണവും നൽകിയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ റവന്യൂ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പി എച്ച് കുര്യനോട് സി പി ഐയുടെ സി പി ഐയുടെ രണ്ടാമത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിലെ രണ്ടാമനാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനാണ് ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹവും മുന്നണിയും ആ മുന്നണിയിലെ സി പി ഐയും പി എച്ച് കുര്യനെ നിയമിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു കാരണം റവന്യൂ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ സി പി ഐയുടെ ഇഷ്ടാനുസരണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് പി എച്ച് കുര്യൻ എടുത്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയപരമായി രണ്ട് പാർട്ടികളും തമ്മിൽ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നംഗ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി ഉടനെ തന്നെ രൂപീകരിക്കും അത് പി എച്ച് കുര്യനായിരിക്കും പി എച്ച് കുര്യനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിയമിക്കുക അത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും ശ്രീ പി എച്ച് കുര്യനെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മരട് പൊളിക്കുമ്പോഴും മരട് പൊളിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും പി എച്ച് കുര്യൻ റിയൽ എസ
ഹൗസിംഗ് ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും വില്ലകളുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ വീടുകൾ പോലും തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് വിശദമായ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നാല് മാസം ആവശ്യ നാല് മാസമാണ് ടോം ജോസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മാസം ഏതാണ്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മരട് അല്ലെ അഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ ഒരു ഒരു ട്വിൻ ഫ്ലാറ്റും മറ്റ് നാലെണ്ണവും അങ്ങനെ അഞ്ച് സമുച്ചയങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ടോം ജോസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രാഥമിക കണക്കെടുപ്പിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം ഇത്തരം നിയമലംഘനം നടത്തിയ സമുച്ചയങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളും ബിൽഡിങ്ങുകളും മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തീരദേശ പരിപാലനങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായ ഒരു കണക്കെടുപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ കൂടും അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കഴിയും എന്നൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിലേത്ത് ആരാധനാലയങ്ങളും വിശ്വാസ സംവിധാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഒരു പുനഃസംഘടനകളൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അവിടെ പി എച്ച് കുര്യനും സി പി എമ്മിനും അല്ലാത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി രൂപീകരണത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിയുന്നതോടുകൂടി അതല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എത്ര അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അരുൺ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയും സി പി എമ്മും ഇടതുമുന്നണിയും സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തത്തിൽ സാമൂഹികാവസ്ഥയും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും കാരണം മരടിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിനോട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും എതിരാണ് അവർ സർവകക്ഷി യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു കൂട്ടിയ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ അത് പൊളിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു അപേക്ഷ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും എല്ലാവരെയും തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്രയും വലിയ മണിമാണികളിൽ ഈ ആകാ അമ്പര ചുമ്പികളായിട്ട് ആകാശം മുട്ട നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം നിയമലംഘനം നടത്തിയ സൗധങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതെന്നും ആർക്കും കാണുവാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഹരിതാപ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗധങ്ങൾ ഇടി ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ വികലമാക്കും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വികൃതമാക്കും എന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി ഈ മാസത്തിൽ തന്നെ രൂപീകരിക